鬼子应该很快要冲锋了。现在，你鼓作气冲上去，记住，尽量抓活的。我要看看这个狼王到底长了几个脑袋。前进。还是兄弟，还还接着打鬼子。好，走走走哪一个是狼王？说出来，饶你不死！呀，小心！呀，爷们儿全是！恭喜大佐，咱们终于消灭了狼王小队。没这么简单。这支部队是典型的敢死队，狼王小队是八路的精英部队，不可能执行这种必死的任务。别忘了，天照计划启动在即，狼王小队的首要任务就是对天照计划加以破坏。没想到这个小小的阵地。竟然浪费了我们那么多时间！快，继续追击残余八路！嗨。哎，大哥，啊，怎么了？大哥，大哥，你慢点说。那边有人，我们要不要过去看一看啊？
，往这边走。来，快点，兄弟们中国人，太好了！所有人听我的命令，准备射击，一个也不要留下。注意警戒，保护好乡亲们。拉克，你到底想干什么？他们说我想干什么？我都往那边拐了，你非要往这边来？你看看，你看看，闯祸了吧？真的怨我吗有什么事儿冲我来，大家都是中国人，请不要为难这些老百姓。你放心，刚刚是我们开的枪，那几个小鬼子已经被收拾了。你带着乡亲们快走，后面那些鬼子追上来，麻烦可就大了。那我就替父老乡亲们感谢诸位了。我是八路军独立团的政委，我姓卢。那诸位以后呢？剩下的事儿我自有安排。感谢诸位的深明大义，告辞了。兄弟们，今天哥哥做主了，有没有后悔的？哎，大哥，要不是你平时保护着我们，我们早就被那小鬼子给埋了。不过大哥，你放心啊，这些都是咱们自己兄弟。啊！你说什么做什么，我们都跟着，对不对，兄弟们？对，对大哥，大哥，跟着，听你的，就听你的，听你的。好，兄弟们，咱们今天干了把除暴安良的事儿，从今儿起，咱们的腰杆子算是挺直了。是，走。了。刚才好险啊！是啊，我们算是撞上贵人了。你说团长他们怎么样？咱们再往前走一阵，应该就安全了。要不派几个人回去看看？不，乡亲们还没脱离危险，我们人手有限，不能再分散了。那咱们就不管团长了，万一他命大，还真逃出来了呢。我何尝不希望老姜他们能逃出来？可是，乡亲们他们现在还没有脱离危险，我们走了以后，再碰上日本鬼子怎么办？我看我们还是抓紧时间，大家不要耽误了啊！抓紧时间赶路。我们沿途啊留了这么多记号，我相信老姜他们逃出来以后，一定能找到我们的。是。大哥，啊，我想想不对啊，你说这几个小鬼子就这样处理了、啊
，那我我们回去怎么交代啊？没有任何发现，一个人也没有。哼，跑得还真快。王先军的部队有消息吗？还不知道。那还等什么？赶快去问问。嗨，我倒不信了，他们这么多人突围，怎么连一点痕迹也没留下？也许是我们对八路的数量估计有误。他们的主力会不会已经被我们消灭了？不可能。山里里才几十号人，不可能是八路的主力，一定是在我们攻打村口的时候让他们逃掉了。报告，这是黄协军队长的电报。混蛋，怎么了？黄协军受了伤就临阵脱逃，这帮成事不足败事有余的东西。八路的主力从他们那里逃走了？应该不是。田队长来信说。他们也遇到了少量八路的袭击，可是没有遇到主力部队。有意思，队长。说，石原将军还问，如果我们全军出动，是否可以将八路顺利剿灭？他还真会挑时候。这样吧，我带人再去找找看，这么多人肯定会留下很多线索。山本君，不用了，我倒觉得。长野军说的很有道理。我说什么了？山林中的八路，也许真的是主力。怎么，连你也相信这种鬼话？啊，我明白了。知道怎么回复石原了吗？嘿，任何人，胆敢走漏半点风声，格杀勿论。看不出来打仗吗？赶紧滚！吵什么？你打仗不让回家？哟，哪来的小妮子？这么冲，有意思。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，谢谢师傅啊，不谢。老乡，啊，怎么样，好些没？啊，没事了，好了。我说、啊，这又过去两天了。我实在是憋不住了，你就让我带几个人出去探探路吧。我保证，天黑一准回来，行吗？哎，好吧，我呀算是拗不过你，但是你自己一定要给我当心啊！放心，没事的，啊，你们几个，跟我走。就是郑队长，我们才干的伪军。副连长，哦，不，郑队长，其实这都不是我本意，是真的。我们和天队长都没干什么伤天害理的事啊。哎，你小子还认识你啊？我我我没认识啊。就是你，就是你小子把俺们锁在屋里啊！我告诉你。哦，对对对对对，就前几天，我们还放走了一票八路呢。真的？哪个部分的？当时情况紧急，我也没问。其中有一个姓卢的，是个政委。嗯。往什么方向去了？这往西边去了，但具体去哪我也不知道。少云哥，还等啥？找政委去吗？就是啊，有了方向就不就不愁找不着。怎么又去找政委啊？我爹他们还被刘木困着呢，应该先去救我爹。田姑娘说的对，团长也说过要以大局为重。同意。朋友，我果然没看错你，为这事儿我打算送你一份大礼。啊？刘木不是抢了你的队长吗？对呀、啊，但刘木他不是个好东西，你要小心他。我可以帮你把这个队长抢回来，但是。我希望你做一个好东西，这你放心，咱们以前是无头苍蝇，跟着小日本后边混日子，现在找到大哥，别说不为非作歹，就是跟着八路起义也没问题。这话传出去可是要掉脑袋的。这，我就是那么随便一说呀。看来你有头，也还是个胆小的苍蝇。天照计划剿灭八路的，现在竟然让我们在行军的路上带上这群中国人。队长息怒，长官说了，现在正是用人之际，为了笼络这个中国人，让您受委屈了。海军，辛苦了，辛苦了。这本少佐，回家请亲爱的劳烦你，别太不好意思了。我丑话可说在前面，如果你们敢坏了我的正事，海军放心，我们只是远远的跟在后边。借借太君的余威，进了城以后，你忙活你们的，我们绝对不耽误你们的事儿。好，休息，休息
人敢动了。怎么搞的？怎么能这么不小心？田队长，很遗憾，让你的母亲遭此不测。太君。我娘生死不明，我他妈的跟土八路势不两立。田队长，别像个怨妇一样，你是个军人，军人就应该拿起你手中的枪，为亲人报仇，用八路的血来释怀你的仇恨。太君说的对，你，你好意思称自己是土狼队队长？我让你保护我娘。一个老太太都保护不了，有这么难吗？我让你保护我娘，连一个凶手都没抓到。太君，我不相信他，我要自己替我娘报仇。请太君，让我把兄弟们都带出县城，我要上山去扫平土八路。哎，这我要跟田队长一同出征，报仇雪恨。八路的大部队还在狼牙口，中途转移目标，岂不是给了他们死灰复燃之机？不会，我刚才已经检查过伏击地点，从痕迹来看，八路的人数不多，应该是残余八路的报复行动。我们只要按照原计划清剿狼牙口的八路，残余部队一定前来救援。到时候，让田队长带领他的黄协军断后，正好也给他一个报仇雪恨的机会。办法倒是很好，但是黄协军全线出动，那我们县城里会不会给狼王惹出乱子？我倒是觉得事情要分轻重缓急，眼下正是剿灭八路的最好时机。倒是你跟狼王的私人恩怨可以往后放一放。我听说，石原将军向海军省申请机场试飞计划已经全面启动了，这可是你重回天照计划的最后机会。好啊，既然山本君主动申请，那就请你担任扫荡部队的指挥官。田队长，也请你率领黄协军配合。这一次，要把八路军连根扫除，永绝后患。是。哎、那个，太君，我媳妇儿她是个妇道人家，这深山老林的，她一个人回去我不放心，要不然让她跟着辎重队伍吧。好吧，媳妇儿，咱娘呢？看见了，姐，这个屁的姐啊！我让你保护我娘，把事弄成这样，啊！你给我过来！一般乌合之众，你给我过来！哎，你敢打我？哎，小军哥，对不起啊，我也不知道怎么了，这脑袋一热，入心太太深了，手劲还挺大。我我错了，我错了，小军哥，我娘没事吧？放心，娘没事。啊，没想到你这巴掌比我劲儿大多了。行，你们都有本事，就俩大嘴子吗？枪子儿我都挨过。前面就是八路藏身的山洞了。好，我报仇雪恨的时候到了，到时候都把你们吃奶的劲儿使出来，听到没有？是。政委，我刚才上去看了一下，土狼队、伪军什么的，估计来了几百号人。我看军龙滩的小鬼子全都来了，这么多。我说小鬼子怎么一直没有进攻呢？原来搬救兵去了。咱老百姓就少受一个日本鬼子的欺负。你们都给我听明白了，我丑话说在前头，外面这么多小鬼子，就是瞎子也给我打得着。嗯
临死前，给我拉上几个小鬼子给咱们做垫背的，不然到了阎王那儿，就别说是我独立团的兵。我听明白了吗？是。好。虽然在这儿地形有利，但是在这原地固守，恐怕也活不了多久。与其这样的话，不如大家冲出去，这样至少能给咱们身后的老百姓多开一条活命的路。怎么样？敢给我冲的？说一声，干！放黑枪！太君，这几个土八路不知死活，我怀疑山洞里的就是八路的正主。这几个蹦出来的散兵游泳，就交给我吧。杀我娘的凶手，没准就在里面，老子一定要抓活的。不战自退，恐有埋伏。田队长不可妄动。就这几个土八路，能有什么埋伏？咱们这么多人呢，要是让这几个八路给跑了，那才丢人呢。大军，你在这给我压阵，我带着兄弟们去去就回。也好，田队长一定要小心八路一贯的游击战。你就瞧好吧。兄弟们，起立！这几个土八路不知道死活。不管抓到死的还是活的，都有赏。太君给咱们压阵，让太君看看咱们兄弟的战斗力。都给我冲啊！哥几个，这就是我跟你们说的八路军江团长。江团长，这是我们领头的几个兄弟。好样的！你们都是有血性的中国人。天亮兄弟，你娘已经安排好了，你就放心吧。哎，既然都在一块儿了，那咱们就是自己人了。接下来，就好好的教训一下小鬼子吧。嗯，哎，团长，你们说吧，怎么干？我们这身黄皮早就想扒了啊！我听你吩咐。好。山本太君，我部大获全胜，俘虏六人，其余全部歼灭。这么快？哼，几个虾兵蟹将，我们还是手到擒来的。好。你他妈死到临头还嘚瑟，给我带下去！是，快！嗯，对。天嫂，太君，趁我军士气正高，我建议一举攻进山洞，把八路杀个片甲不留。这万一士气下来，可就不好了。也好。军兵，队长，电告五人大组，田队长神勇过人，歼灭八路余党。我部准备乘胜追击，即刻向狼牙口的八路部队发动总攻。土八路将在今天永远消失在辖区。嘿，所有的部队听我命令，检查装备，准备进攻。嘿，李家辉。等我们出发以后，你带着乡亲们顺着小道下山，无论这里发生什么事，都不要回头。政委，我的伤不要紧，让我和你们一起战斗吧，我不怕死。我知道你很勇敢，但是你的任务不是跟我们一起去牺牲，而是要带领乡亲们安全的离开这儿，你明白吗？是。全体听着，在，出发。
大家听好了，等一会儿小鬼子上来，咱就冲出去，能拖住多久就拖住多久。愚蠢的家伙，竟然主动放弃有利的地形，这就怪不得我了。听我的命令，自助部队留在后面，其余的人给我摸上去。我神不知鬼不觉就把他们给灭了。兄弟们，都跟在皇军后面，跟紧了。是。咱们兄弟可聪明着呢。鬼子已经冲上去了，别拿枪，拿这个。这这玩意儿不会使啊！两个人打配合，很快你能学会。歇火，快快歇下来。好，我们来将一定是跟组织联系上了，派队伍来接咱们了。大家听好了，等炮火一停，大家就冲下去跟团长会合，把小鬼子赶走。是,是，出发。今天起，咱们的苦日子算是熬到头了。一会儿，有多少子弹算多少，都给我打出去！是。背叛！这帮混蛋竟然临阵倒戈，把他们都给我消灭掉！打！啊
机已经起飞了。哟西哟西，嗨，属下以相声人头来保证，一定确保试飞的成功。我们轰炸敌人内陆重镇的天照计划，指日可待了。哈，哈哈哈哈嗨！过来，五人军在哪里？他为什么还没来？应该还在路上，我马上去催。海军城试飞的轰炸机已经起飞了，叫他务必放弃县城，带所有的守备军来协助我们加强戒备，不得有误。去吧。嗨天亮队长，政委，政委怎么样？老蒋，我就知道是你。这么邪乎的办法，就他能想得出来，我可不敢抢功啊！<笑>本来啊，这次我都做好了光荣的准备了，幸亏少军你来了。咱们还真光荣不了，要光荣的是他。嗯、这小子怎么？还是这个脾气啊！哥们，你他妈也没子弹啊！这回我绝不会让你再轻易的跑掉。
不错、啊。哎哎哎哎哎哎！这么大人了还晕血，他没事小鬼子飞机，看来这天照计划已经是箭在弦上了。鹿儿啊，哎呀，你在哪儿啊？你你怎么还不回来呀、啊？团长，几点？团长，这飞机都飞过来了，咱们该怎么办？那你告诉我呀，这是飞机，你还想把它打下来呀、啊？这一劫。也不知道少军他们能不能平安度过。我相信，少军一定会有办法。是呼叫塔台，我已接近目标，我已接近目标，请求着陆，请求着陆。
。诸位，你们辛苦了。不敢，我们也是受到司令部的重托，担负是非首任，义不容辞。哟西，果然是帝国的好军人。那，以你们所见，我们这个机场，还符合海军省的要求吗？此处机场。地势隐蔽，设施也很齐备，令人印象非常深刻。嗯，我们一定会如实向上级汇报的。很好，有戏。不过，在我们飞过来途中，在机场西南方三十里的山中，发现大量部队集结，似乎不像是我方军队。莫非是中国人部队？如果这样的话，他们万一要来骚扰机场，倒是颇为令人担忧的。将军，这是周围八路的贼，已经被山本少佐围困，很快就会被全部消灭，请将军不必担心。诸位，这边请。嗨，剿灭了八路，我就知道你在骗我。这件事情，你必须给我解决，否则。你就剖腹谢罪吧。没想到小鬼子的飞机来得这么快。是啊，也不知道他们要停留多久。给我们的时间不多了，我们必须马上行动。我们虽然有天队长帮忙，人手多了不少，可武器装备还差得远呢，硬闯胜算不大。武器装备已经准备好了，只是，这是什么？都还在我爹那里。那还等什么？是非一旦成功，机场马上会投入使用，到时候小鬼子再重兵增援，我们想打就更难了。嗯，我很快就去。好，天队长。哎。你和你的弟兄们，跟我们上鬼头锅外围。好，从今天开始，咱们兄弟就跟八路干了。你们往东，我们绝不往西。不是，就是，就是我这个人天生胆小，大到冲锋陷阵的事儿，就别让我干了。好，大家抓紧时间，马上行动。少军，你这人大手大脚惯，到了三十九团以后，除了武器之外，最好把整个团都给我争取管。张伟，放心。我花钱大手大脚，拿东西也不会含糊。大家可别忘了，这图狼队身上带的可都是好东西。好，行动。肯定知道要回三十九团西林舍不得，过去签名。知道了，走吧，找我爹去。志愿将军，请问我们明天返航时的轰炸目标在哪里？什么？轰炸目标？啊，是的。其实实弹射击也是我们这次试飞的一个重要环节。当然，轰炸目标随便哪里都可以，中国人的村庄、城镇都可以。既然是这样，我没什么意见。诸位，随便挑选就是了。将军，请稍等一下。怎么？你不同意我的意见，卑职不敢。不过，既然要轰炸
，为什么不选一些更有价值的目标呢？我大日本帝国昂贵的炸弹，如果只是炸死一些中国的平民，未免太可惜了。说的很对，我们几个也是这样期盼的。各位，请看，从这里开始，到这里，都给我一举炸掉！嘿，陆安，哎呀！陆儿，你可回来了，没事吧，孩子？啊？哎呀，爹，我这不是好好的吗？啊，这就好。田院长，按照咱们的约定，刘牧之围我们已经解了，您的女儿，我们也完璧归赵。援助武器的事儿，还要仰仗贵团。这这你，哎、你们，你们，这是干什么？没事。如约，这叫如约呀？啊，刘牧死了多少天了？还真把我当傻子了？你说。这几天把我女儿骗哪儿去了？怎么说话呢？啊，谁把你关到哪儿去了？这田光自己愿意跟着我们的，不信你问他呀！你闭嘴！爹，是，是我愿意跟他们一起去袭击土狼队的。土狼队，土狼队都敢去，还真不知道死活了你！把他们都抓起来！是是。爹。嗯叫也没有用，他也不会放我们出去。我们还是自己想想办法吧。田振兴，田振兴，你他妈就是个狗杂碎！爹，你发什么神经啊？快把人给我放了！放肆！你可别忘了，三十九吨还是我当家。爹，你到底想干什么啊？日军的飞机马上就要飞过来了，你不帮忙也就算了，但是你不能耽误少军哥呀。你还少军哥？你看你叫他多亲他你呀、啊！啊，你以为我不知道？你失踪这几天，你一直跟郑少军在一起，是不是？你个不孝子孙！你爹我辛辛苦苦把你拉扯这么大啊，就是想让你到时候找个好人家。可是你现在跟郑少军在一起，你，你,你们是不是那个了？什么了？哎呀，爹，你想到哪儿去了？你是因为这个才为难少军哥的吗？爹，事情不是你想象那样的。是，我是喜欢郑少军，但是他心里喜欢的另有其人。是杜姑娘。那就更不能放。哎呀，爹，爹，我知道您是关心女儿，之前屡次不告而别，是我不好，你就消消气，消消气嘛。你呀，你，哎呀，爹，我知道，我知道你想替女儿出气。但是爹，您能不能等到他们破坏了天照计划以后，您再替我出气，好不好？傻丫头啊，那机场的日本军有多少人呐、啊？啊，八路就算是去的人再多，那也是去送死。不可能，爹，我相信少军哥的能力。您这样做，只能给别人留下一个耻笑我们的把柄。耻笑？我知道。哎，可是爹也没办法。爹，您扣押少军哥另有隐情吧？我实话告诉你吧
，你和郑少军这是其中之一，还有一层，你自个儿看看吧。八路军近期活动频繁，甲亢日，真扩张，亡我之心不死，责令贵部速速辨清敌我，否则后果自负。这什么混蛋逻辑啊！这个呀。不光是青城，在全中国这个八路的势头正在崛起。重庆方面的意思已经很明白了，啊，我要是不制造点摩擦，给他们一个清晰的表态，我就是破坏了天照计划，我也是死路一条。爹，中国的王了，要党国还有什么用啊？那爹的命是跟他系在一起的，爹只有对不住了。来人呐！来，把他给我抓起来！是。爹，你这什么意思啊？爹，把他关小屋里，不能让他走出半步。干嘛呀？你放开我！爹，丫头啊，爹也是没办法。士兵们，从今天开始，昼夜巡逻，不得中断，严防敌军靠近。嗨嗨。
你怎么来了？我爹把我关起来了，我实在没有办法，只能炸掉半面墙。人没事吧？没事。少俊哥，我爹说，这次袭击天照机场，不管怎么样都没有胜算。实在不行，你们还是快走吧，千万不能蛮干。天路，有些事儿比命更重要，你以后会明白的。跟我们一起走吧。我不能走，我要留下来拖延我爹。少俊哥。我爹这一次是接到了重庆的死命令，故意跟你们制造摩擦，再不走的话可就来不及了，快走吧。谢谢。天路，既然你爹接到了重庆的死命令，那我们一走了之的话，你和你爹岂不是很危险？要不然你跟我们一起走吧，回来再救你爹。不用担心，没关系的。杜娟姐。我们俩的竞争，其实我从一开始就知道自己不会赢的。你要照顾好少军哥，快走吧，你保重。